Agradecendo a participação do Maestro Wilson e de todas as crianças. Desejamos à Orquestra Jovem de Sete Lagoas sucesso em todas as suas apresentações. Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta solenidade de diplomação dos eleitos e suplentes nas eleições de 2012 no município de Sete Lagoas. Convidamos para a composição da mesa as seguintes autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Antônio Carneiro da Silva, diretor do Foro Eleitoral de Sete Lagoas. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, Dr. Paulo Chaves Correia Filho. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador, Dr. Tibúcio Marcos Rodrigues, titular da 15ª Comarca, Silva do TJMG. Convidamos sua senhoria, a senhora Valdete Vilaça Maciel, chefe de cartório da 263 Zona Eleitoral. Damos o excelentíssimo senhor Mário Márcio Contulina Paiva, prefeito municipal de Sete Lagoas. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Rogério Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Convidamos o excelentíssimo senhor Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito eleito de Sete Lagoas. Convidamos, sua senhoria, o senhor doutor Ronaldo João da Silva, vice-prefeito eleito de Sete Lagoas.
Convidamos o excelentíssimo senhor Luiz de Castro Faria, deputado estadual. Convidamos o excelentíssimo senhor Eduardo Azeredo, deputado federal. Convidamos o excelentíssimo senhor tenente coronel Silvio Augusto de Carvalho, comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Convidamos a doutora Marisa Margarete Andrade, representando o excelentíssimo senhor Dr. Rosvaldo Birman Júnior, delegado regional da Polícia Civil. Convidamos o segundo tenente Chagas, representando o excelentíssimo senhor tenente coronel Alexandre Ferraz dos Santos, comandante do 4 Grupo de Artilharia de Aérea. Convidamos a todos os presentes para de pé ouvirmos a execução do hino nacional que será executado pelo cantor e compositor sete lagoano Anderson Mota. Ouvida do Ipiranga as margens placidas Forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó Padre Amado, idolatra, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vivo de amor e de esperança, a terra desce, se em teu A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És pedra, és forte, pavido, goloso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Em todas as milhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste só as mães, Pátria amada Brasil Deitada eternamente em esse espelho tu Ao som do mar e a luz do céu profundo Furas ao Brasil foram da América Iluminar o sol do novo mundo Do que a terra Campos tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó oh, pátria amada, dona Prata, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lava no que ostenta estrelado e diga ao verde. Paz no futuro e glória no passado Mas 
Segues da justiça clava forte Verás que o filho do teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil estudas e o Pai amada Dos filhos deste sol és mãe gentil Pátria amada Brasil Agradecemos ao cantor Sete Lagoano Anderson Rota pela sua bela apresentação. Destacamos e agradecemos a presença do doutor Paulo Neres, juiz de direito, da senhora Adriana Massa Ribeiro Ferrari, superintendente regional de ensino, do senhor Luiz Cláudio Lemos, gerente de relacionamento da plataforma de governo, do senhor Antônio Pontes, presidente do Conselho do Unifem e Calcete, o doutor Elmo Aparecido Costa, delegado de trânsito. Agradecemos também e destacamos a presença do senhor Maurílio Vaz de Melo, presidente e Câmara Municipal de Cachoeira da Prata, do senhor Marcos Augusto Assis, gerente da Caixa Econômica Federal de Sete Lagoas, do doutor Edilson Wittberg, juiz eleitoral da 322 Zona Eleitoral, do senhor Antônio Maria, Reitor do Unifem. Agradecemos e destacamos também ao senhor Edson Eustáquio Ramos Paredão, presidente do PMDB de Sete Lagoas. Ao senhor Mário Elidio Almeida, representando a Iveco Latino-Americana. Ao senhor Cássio Drummond, presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho. Do senhor Josimar da Silveira Brandão, vice-prefeito da cidade de Prudente de Moraes do senhor Paulo Montelo, gerente regional da Caixa Econômica Federal. Agradecemos também a senhora Ellen Carolini, representando o presidente da Fundação Milton Campos, da senhora Mônica Vasconcelos, representando o Sindicomércio Comércio de Sete Lagoas, do senhor Cláudio Lino Antônio, presidente do TEM, da União Representativa das Entidades de Classe de Sete Lagoas e Região. Agradecemos e destacamos a presença do senhor Rodrigo Viana, presidente do PV de Sete Lagoas, do senhor Wagner Augusto de Oliveira, presidente do PDT de Sete Lagoas, do senhor Lucas Brito, presidente do PSC de Sete Lagoas, do senhor Geraldo César Maciel, presidente do PCdoB de Sete Lagoas, do senhor Antônio Carlos Silva, presidente do partido PDC de Sete Lagoas. Agradecemos e destacamos também a presença da senhora Vânia Maria Dias Moreira e Silva, presidente do PP de Sete Lagoas, da senhora Cássia Maria Barbosa, vereadora eleita de Cordesburgo, do senhor Marcelo Cessé Vasconcelos de Oliveira, ex-prefeito de Sete Lagoas, e do senhor Leone Marcel Fonseca, ex-prefeito de Sete Lagoas. Destacamos e agradecemos toda a imprensa que se faz presente cobrindo essa solenidade. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Juiz Antônio Carneiro da Silva, diretor do Foro Eleitoral de Sete Lagoas, para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aos ilustres componentes desta mesa, aos quais agradeço pela honrosa presença na pessoa do atual Prefeito de Sete Lagoas, Dr. Mário Márcio Campolina Paiva. Cumprimento e agradeço ainda as demais autoridades que não compõem esta mesa por absoluta falta de espaço físico, mas que, de igual forma, nos honram com a valiosa presença. Cumprimento e agradeço também aos demais senhoras e senhores, cuja presença nos honra com a mesma intensidade. Senhoras e senhores, finalizadas as eleições municipais de 2012 e procedida com sucesso a apuração eletrônica dos votos, aqui estamos dando cumprimento a mais uma fase do processo eleitoral, que consiste na diplomação daqueles que foram eleitos através do voto direto e secreto 
dos leitores de Sete Lagoas para representá-los durante os próximos quatro anos. Agradecemos e destacamos também a presença do Dr. Marcelo Cândido, presidente da Copa 7, e do Dr. Carlos Antônio, vice-presidente da Itambé. Nesse instante, daremos início aos protocolos de diplomação. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Antônio Carneiro da Silva, diretor do Foro Eleitoral de Sete Lagoas, para proceder à entrega dos diplomas do prefeito e vice-prefeito eleitos do município de Sete Lagoas. E convidamos para receberem seus diplomas o senhor Márcio Reinaldo Dias Moreira e o senhor Ronaldo João da Silva, prefeito e vice-prefeito eleitos do município de Sete Lagoas, pela coligação Força do Povo, integrada pelos partidos PP, PDT, PTB, PSC, DEM, PMN, PRB e PCdoB. Passaremos agora a chamada nominal dos senhores vereadores eleitos. A chamada será por ordem alfabética. Convidamos os senhores vereadores eleitos. Vereador Alcides Longo de Barros, PMDB. Vereador Cláudio Henrique Nassif Gonçalves, PT. Vereador Dalton Antônio de Avelar Andrade, PT.
Vereador Décio Márcio Magela Abreu, PT. Vereador Eulio de Andrade Lanza, PP. Vereador Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, PNN. Vereador Gilberto Pereira da Silva, PMDB. Vereador Ismael Soares de Moura, PSOL. Vereador Jefferson Douglas Soares Stanislau, PSC. Vereador João Evangelista Pereira de Sá, PSDB. Vereador Joaquim Gonzaga Barbosa, PSD. Vereador Marcelo Pires Rodrigues, PNN. Vereador 
Márcio Paulino da Silva Torres, PMN. Vereadora Maria Aparecida Barroca, PMN. Vereador Milton Luiz Saraiva, PT. Vereador Milton Maurício Martins, PSC. Vereador Renato Gomes, PV. Terminada a diplomação dos eleitos, passaremos nesse instante a diplomação dos suplentes. A chamada será em ordem alfabética. Convidamos a senhora Ana Carolina Pontelo Calabrava, DEM. Antônio Rogério Teixeira, PMTB. Celso Reinaldo Tontulina Paiva, PSD. Convidamos o senhor Claudinei Dias da Silva, 
PT. Senhoras e senhores, muito boa noite. A importância da solenidade, a importância da presença de tantas autoridades, não só na mesa, como aqui presentes, mostra a importância da, do que se faz aqui hoje, do trabalho, do que representa as pessoas que estão sendo diplomadas aqui. Eu estou aqui como prefeito, para desejar a todos, a todos que foram eleitos, de forma extremamente carinhosa, muito sucesso no mandato de vocês. Eu não tenho dúvida que essa Câmara, Márcio, será uma grande Câmara para essa outra coisa. E eu tenho aqui dois colegas da época que eu era vereador, meu amigo Pastor Alcides e Gonzaga, e tantos outros novos que chegaram aí com toda a vontade, com todo o gás, realmente, Marli representando da mulher. Então, todos vocês, eu não tenho dúvida que teremos uma grande Câmara, pessoas que vão nos representar dentro daquilo que é a necessidade da prática política, da organização da sociedade na busca do bem comum. Nós temos, eu quero complementar, eu acho que se acabou as hoje, se acabou os dia primeiro, estará em muitas boas mãos, através da Câmara dos Vereadores que aqui estão e através do nosso deputado federal, eleito prefeito, Márcio Reinaldo e seu vice Ronaldo Jr. O profissionalismo, a capacidade política que eles têm, 
a bagagem política que o Márcio traz e que o Ronaldo traz para a nossa cidade serão de grande valia e se atragosa. Tem muito a ganhar com isso, muito. Eu quero cumprimentar os desembargadores que aqui estão, de forma muito carinhosa. Eu me desculpe, não tenho o nome de todos aqui. Te busco, meu amigo antigo de Satanás, o desembargador, me desculpe. Não tem. É o Paulo, muito obrigado. É uma honra recebê-los aqui. O doutor Antônio, juiz de direito, fez um trabalho maravilhoso na condução de toda a nossa esse processo eleitoral, que muitas vezes é extremamente desgastante, mas eu fui conduzido com muita tranquilidade a você, doutor Antônio, e toda a sua equipe, os outros juízes, a equipe que compõe a justiça eleitoral, eu quero de forma extremamente carinhosa desejar a vocês a um excelente ano que virá. E o trabalho de vocês, eu não tenho dúvida que foi um trabalho exemplar, exemplar. Cumprimento o nosso deputado do índio, companheiro de cunhado, Marisa, representando a Polícia Civil, representante do Quarto Gai, por favor, meu abraço ao comandante. Quarto Gai, como todos nós sabemos, o exército das entidades de maior credibilidade no nosso país. E eu estive junto com vários generais lá na Ivep, na apresentação do primeiro blindado fabricado em Santa Luz, e tive a honra de almoçar junto com eles. Por favor, transmita o meu abraço ao comandante Ferraz. Toninho Rogério, presidente da Câmara. Muito obrigado, Toninho. A Câmara Municipal, que termina seu mandato agora no dia 31, assim como o meu, foi de grande valia. Vocês trabalharam de forma harmônica. Nós tivemos tanta harmonia que tem dois anos que eu não tenho liderança na Câmara. Tal amizade que eu tenho, a relação com todos vocês na Câmara, Antônio. Transmito a todos, nas próximas reuniões que você tiver, esse meu carinho, esse meu agradecimento também. Bom dia, gente. Hoje é diplomação. De primeiro a posse. Até lá ainda temos muito o que fazer para tentar deixar a casa organizada para Márcio Rinaldo. Márcio, é isso que eu estou tentando fazer. Entregá-la o mais possível organizada, fazendo com que a sua equipe, que eu sei que vários estão aqui, que serão secretários seus, conheçam os nossos defeitos. Porque conhecer aquilo que fizemos de bom, muitas vezes, não é o bastante. É preciso conhecer os defeitos. Onde nós erramos? para que vocês que vão fazer a administração que virá não precisam errar nós já erramos, então vamos seguir em frente, e é isso que eu desejo de forma extremamente carinhosa tenho um respeito enorme por você por doutor Ronaldo João que foi meu vice, e por você em Brasília, a forma extremamente carinhosa e valerosa que você sempre me recebeu em Brasília lutando por Sérgio Luz. Então, eu estar aqui desejando isso para você, nada mais do que gratidão e obrigação minha em respeito ao seu trabalho, a tudo que você fez pela nossa cidade e o carinho que você tem. Quando o Márcio Rinaldo recebe alguém de Santa Cruz no seu gabinete, as pessoas lá sabem. Quando ele recebe, ele está dentro da sala dele, vai dizer, alguém de Santa Cruz está aí, o semblante dele já muda, ele já vira muito, pelo carinho que ele tem com Santa Cruz. Então, Márcio, eu desejo a vocês muito sucesso. Que o mandato de todos vocês seja coroado de êxito. Que seja sempre acompanhado espiritualmente por Deus, por Cristo, por Nossa Senhora, Maria, Nossa Mãe, por todos que possam iluminar. Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso, é o sucesso de Santa Cruz. Eu cometi alguns erros, Márcio. E um dos erros que eu cometi foi apresentado aqui hoje, nessa Orquestra Sinfônica Municipal. Essa orquestra é nossa. Eu não falei o nosso maestro. Eu demorei a acreditar no seu trabalho. E hoje ele está aqui mostrando. E sei das conversas que nós tivemos com o Dr. Ronaldo João, 
o que você quer fazer no desenvolvimento da música, a música como educação. E educação, minha gente, hoje como prefeito, eu sei, está aqui o nosso amigo Tom Bahia, reitor dessa grande, desse grande unicentro, nós precisamos de educação, educação e educação. Se não, não sairemos do lugar. O Brasil ainda tem muito que caminhar, demais. Os problemas nossos são sérios, muito sérios. Eu quero deixar um recado para a Câmara Municipal. Quando eu fui vereador, e aqui vai também um pedido de, de desculpa, não vi aqui Ronaldo Canabrava, mas vi sua filha Carol. Quando eu era vereador, num determinado momento, eu disse que não faria mais pedido de providências, porque eles não eram mais atendidos. A gente pedia, a Câmara pedida não era atendida. E hoje, como prefeito, eu sei por quê. As dificuldades que a gente tem, o orçamento difícil, escolha de prioridades, onde eu vou investir meu recurso que é pouco. A dificuldade é imensa. E eu, Carol, peço não disse o pai que as transmita para ele esse meu pedido de desculpas. Porque eu fui injusto com ele. Naquele momento eu não sabia o que era administrar a cidade. Porque administrar a cidade tem inúmeras nuances, dificuldades, que muitas vezes a Câmara não tem tempo de saber. Mas eu digo a vocês, vereadores, quando vocês forem fazer um pedido de providência, quando vocês forem ver que alguma situação não está bem, determinada situação, determinada secretaria, determinada entidade, que seja o SAI, seu tour, qualquer um, procurem saber por quê. O que, que acontece? Qual a situação financeira? E é o recado que eu deixo para todos os vereadores, através dos partidos políticos que vocês aqui representam, o esforço de buscarem recursos para as sete lagoas. Nós não temos recursos suficientes para fazer o que precisamos. E é esse o trabalho incansável que o Duílio vem fazendo, que o doutor Ronaldo João fez quando deputado e o Márcio Naura também faz como deputado. Nós precisamos de recursos. E de recursos para fazer com que nossa cidade seja a cidade que nós queremos. Seja a cidade que a gente tem o mundo. Todos nós, aqueles que nasceram e aqueles que escolheram essa cidade para viver. Que esse mandato sirva para elevar vocês espiritualmente. Porque quanto maior o cargo, mais elevado deve ser o espírito. Porque o meio político é um meio político difícil de conviver. Então é preciso elevar o nosso espírito para podermos conseguir e tratar a todos com extrema igualdade. Um abraço a todos, boa noite e felicidade a todos os votos. Desculpas, eu esqueci de falar do meu amigo coronel Silvio Calista. Polícia Militar. Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, não tenho dúvida disso. Infelizmente, Marcenal, o coronel Silvio está aposentando. Não sei se a polícia militar se aposenta, mas se possível, não deixe não, que é um valoroso lutador. Viu, coronel? Me desculpe, mas nós precisamos de você. Manda. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Antônio Rogério Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. Eu cumprimento a mesa, as autoridades, na pessoa do doutor Antônio Carneiro da Silva, do qual cumprimento as autoridades da mesa, cumprimento a imprensa, na pessoa do jornalista Hugo, da TV Câmara, eu cumprimento os vereadores eleitos, eleitos na pessoa da Marli, do qual eu cumprimento todas as demais mulheres presentes, cumprimento as demais pessoas, a pessoa do gerente da Caixa Econômica Federal, senhor Marcos Augusto.
dando continuidade a essa, a festa da democracia, estamos aqui hoje na cerimônia de diplomação dos eleitos e dos suplentes. A noite de hoje é muito importante para as Sete Lagoas. Estão aqui as pessoas que serão responsáveis por administrar a cidade nos próximos quatro anos. Parabéns a todos os 17 vereadores que irão representar os Sete Lagoanos na Legislatura 2013-2016 que o trabalho realizado por eles venha contribuir com o desenvolvimento do nosso município, fazendo com que a cidade se torne ainda mais preparada para crescer rumo ao progresso, fazendo jus a inscrição do seu brasão, nascida para as alturas. Parabenizo também o nosso futuro prefeito, Márcio Reinaldo, e seu vice, doutor Ronaldo João, homens sérios e dispostos a trabalhar pelo desenvolvimento da nossa cidade. O novo prefeito eleito, Márcio Reinaldo, dispensamos comentários pela folha de serviço, serviços prestados ao nosso município. Em seus quatro mandatos e meios, na Câmara dos Deputados, sempre colocou Sete Lagoas como prioridade. Ao atual prefeito, Márcio Mário Márcio Cantorino Pai, deixo meu abraço e o reconhecimento por sua contribuição. Todos que passaram pelo Executivo deixaram uma parcela de trabalho realizado para o desenvolvimento da nossa querida Sete Lagoas. A todos os prefeitos, o nosso agradecimento e respeito, além de reverenciar a memória daqueles que já apareceram. Quanto a mim, saio do meu segundo mandato, como presidente da Câmara, de cabeça erguida, sabendo que durante minha administração, fiz o que era melhor para a cidade e, consequentemente, para quem nela vive. Por fim, parabenizo também a Justiça Eleitoral, na pessoa do excelentíssimo juiz Antônio Carneiro da Silva, pelo brilhante trabalho desenvolvido durante todo o processo eleitoral. Ao Ministério Público, pelo trabalho isento e correto, mostrando seriedade na condução dos processos, além dos funcionários que executaram suas tarefas com responsabilidade, competência e honestidade. A todos uma boa noite. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Duílio de Castro Faria, deputado estadual. Boa noite a todos. Quero que saudar a mesa das autoridades, a pessoa do meritíssimo juiz, doutor Antônio Carneiro. Queria saudar aqui também as autoridades que se encontram presentes, na pessoa do nosso eterno ex-prefeito Marcelo Cessé. Queria saudar também aqui nossos companheiros de Câmara, a pessoa dos companheiros de partido, dos vereadores do PNN. Quero já saudar e desejar sucesso né, na próxima legislatura. Cumprimentar é, os secretários, funcionários públicos, em especial os funcionários da Câmara, quando tive a oportunidade de passar por aquela casa e com certeza conhecer o trabalho desses competentes profissionais. Saudar aqui as mulheres, a pessoa da nossa futura primeira dama, dona Diana Stael. É, estender o nosso, nosso saudação a todas as mulheres que são a maioria do eleitorado brasileiro e mãe das minorias quero cumprimentar todos nessa noite e dizer que para a gente é um prazer uma alegria muito grande viver esse momento aqui nessa reunião eu falo que a maior festa brasileira são as eleições é a maior festa que acontece o Brasil, que afeta a democracia. A gente tem visto na televisão algumas divergências culturais, políticas, ideológicas, e a gente hoje 
presenciando aí o que está acontecendo na Síria. Eu sempre digo isso, onde que eu vou, que eles querem ter o direito de votar, eles querem ter o direito de fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. De promar essas pessoas que pelo passar pelas urnas, passaram, passaram pelo crime né, da população e vão nos representar durante os próximos quatro anos. É muito bonito isso. Eu falo que o Brasil tem, tem feito, dado exemplo para o mundo no, no processo eleitoral. O Brasil, para quem não sabe, nós tivemos uma cidade que com sete minutos depois nós tínhamos o resultado oficial. Então o Brasil dá exemplo para o mundo. E isso nada mais é do que o fortalecimento daquilo que nós mais queremos, que é a democracia. E isso é lógico, nos traz muito orgulho pelo nosso país. E hoje eu vejo a oportunidade na pessoa do nosso emeritista juiz, doutor Antônio Carneiro, para organizar toda a equipe que fez esse trabalho né, nas eleições de 7 de agosto. Esse sucesso que aconteceu no país não foi diferente aqui em 7 de agosto. O que nós podemos fazer hoje, é, na pessoa do nosso deputado Marcenal, do nosso futuro prefeito, que eu posso falar isso, Márcio? De vez em quando, quando ando no Norte de Minas, né, o que eu mais ouço do Norte de Minas, não tire o nosso deputado. Vocês tiraram o nosso deputado. E isso é gostoso de ver, porque prestou um grande serviço, não só a 7 de agosto, mas por todo o lado que, que Vossa Excelência andou. E isso, com certeza, está escrito na história e nas páginas políticas dessa cidade. E eu tenho certeza absoluta que você com essa nova Câmara, vai fazer um grande trabalho no 7 de agosto. É o que eu desejo de coração e é o que eu tenho certeza, não só eu, mas toda a população do 7 de agosto, o que demonstrou esta urna. Parabéns, bom trabalho para todos vocês, que essa próxima legislatura esteja dentro da expectativa que todos os eleitores esperam de você. Um abraço e Deus abençoe a todos. Convidamos sua excelência, o senhor Márcio Reinaldo Dias Moreira, prefeito eleito do município de Sete Lagoas, para falar em nome de todos os diplomados. Quero saudar inicialmente a mesa diretora, a pessoa do nosso diretor, doutor Antônio Carreiro da Silva. Agradecer de coração a presença do desembargador doutor Paulo, que aqui nos honra de toda maneira, de todos os senhores e senhoras presentes, nosso presidente da Câmara. O nosso prefeito Maroca, a quem eu agradeço a simpatia, a cortesia e, sobretudo, a maneira tranquila, positiva, que tem feito o um trabalho com a nossa equipe nessa caminhada da transição desse momento político e administrativo tão importante para a história de Sete Lagoas. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a justiça eleitoral pela misura, normalidade, eficiência e agilidade com que o processo eleitoral ocorreu em sete anos. Ao Poder Judiciário, o nosso agradecimento na pessoa do doutor Antônio Carneiro da Silva, juiz diretor, 
e demais colaboradores que souberam conduzir todo o processo com isenção e justiça. Parabéns também ao nosso povo eleitor, que de forma livre e soberana exerceu a democracia, comprometidos única e exclusivamente com o município de Sete Lagoas. Deu-se uma demonstração inequívoca de seu alto espírito cívico e de total responsabilidade e comprometimento com as causas e valores de Sete Lagoas. Se a democracia é um dos bens mais preciosos da humanidade, o povo há de ser também reverenciado no mesmo patamar, pois o povo é o alicerce da democracia. Portanto, agradeço aos que me elegeram e que me deram a oportunidade, que me deram a honra de dirigir brevemente os destinos de Sete Lagoas nos próximos quatro anos. Agradeço também aos que optaram por outras candidaturas. Todos os eleitores, indiferentes de suas opções e por candidatos, têm em comum a opção por Sete Lagoas. É esta opção que deverá mover nossos passos daqui em diante. As eleições já fazem parte do passado. O presente tem apenas duas palavras. Sete Lagoas. Temos agora o desafio imenso de administrar o um município com sede de progresso, com sede de desenvolvimento. É este o nosso rumo, é esta a nossa direção, é este o nosso destino. Precisamos garantir a todos os sete lagoanos os direitos essenciais a uma cidadania plena e estamos conscientes, conscientes do árduo trabalho que teremos pela frente. Mas ele não nos amedronta, pelo contrário, nos encoraja ao trabalho e à luta, pois haveremos de fazer uma Sete Lagoas bem melhor para se viver. É em nome dos eleitores que combaterei a ineficiência, o compadrinho, o fisiologismo e todos os males que assolam a vida pública, inclusive a tão famigerada corrupção. Serei eficiente e a ética irá enortear todas as nossas ações. O meu compromisso é único, dar respostas exatas ao eleitorado, cada vez mais exigente, mais consciente, que clama por um Brasil mais justo, honesto e ético. O clamor popular se faz em toda a nação e em Sete Lagoas não é diferente. Estejam certos, na Prefeitura de Sete Lagoas, Darei a resposta que vocês querem ouvir. Falarei com a língua da justiça e combaterei o bom combate. Vamos trabalhar diariamente por um desenvolvimento sustentável, com distribuição de renda, com segurança, sobretudo, ampliando a oferta nos setores de saúde e educação. Acreditamos que é possível uma gestão que seja a soma da razão com a sensibilidade. Por ela, valerá enfrentar a incompreensão de alguns, pois, acima de tudo, estará o amor de todos nós, os sete lagoas. Minhas senhoras, meus senhores, meu caro Marcelo Cessé, nosso eterno prefeito e referência permanente dos bons trabalhos que esta cidade já construiu. A emoção de estar aqui, sendo diplomada, é imensa e única. Já fui diplomado várias vezes como deputado federal e deveria até estar acostumado com essa forma de solenidade. Mas não existe como escapar de um sentimento que toma conta e domina o nosso espírito. A emoção de ser escolhido o peso da responsabilidade que está em nossas costas, o sentimento de que temos plenas condições de darmos uma resposta positiva à população 
é a certeza de que haveremos de chegar ao destino que almejamos. Também quero neste momento agradecer a todos que estiveram comigo nesta caminhada, neste projeto de tornar Sete Lagoas a cidade que todos nós sempre sonhamos. Agradeço ao meu vice, Dr. Ronaldo João, as lideranças, aos colaboradores e a todas as pessoas que trabalharam em minha campanha, destacando as equipes de caminhada, panfletagem, marketing, etc. Agradeço também os vereadores que foram eleitos e diplomados, destacando naturalmente a coligação que me fez, que fez parte da nossa chapa. Mas agradeço, sobretudo, a aqueles que, embora em outras chapas, também nos emprestaram o seu apoio de uma maneira tão firme e de coração. Quero agradecer à minha família, à minha mãe, às minhas irmãs, meus irmãos, e, sobretudo, à minha esposa, Diana Stael, às minhas filhas, pelo apoio que me prestaram nesse tempo e o entendimento que puderam ter para que nós estivéssemos aqui hoje. Deus me proporciona viver este momento único. Os eleitores me possibilitaram viver ao me escolher durante a árdua campanha. Momento em que a minha família, como diz, foi de fundamental importância. Obrigado a todos. E na bandeira de Sete Lagoas está escrito Ad Altiora Nata, ou seja, na vida para o alto. É por isso que atendi ao meu chamado, ao seu chamado Sete Lagoas, rumo a uma nova história e um grande futuro, se Deus quiser. Muito obrigado. Diretor do Foro Eleitoral de Sete Lagoas, para seu pronunciamento e suas considerações finais. Senhoras e senhores, essas foram as primeiras eleições com aplicação da lei da ficha limpa. Foi uma eleição que teve um ânimo maior para todos nós que sonhamos com um país mais justo e mais honesto. A lei da ficha limpa foi aprovada graças a Deus, à mobilização de milhões de brasileiros e se tornou um marco fundamental para a democracia e a luta contra a corrupção e a impunidade no nosso país. Trata-se, portanto, de uma conquista de todos os brasileiros, conquista esta que se fortalece a cada dia, principalmente depois da resposta dada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, guiada pela atitude firme e corajosa de um mineiro Joaquim Barbosa, ao julgar a ação penal movida contra aqueles que, por acreditarem na impunidade eterna, 
se colocavam acima de tudo e de todos, inclusive da própria Constituição Federal. Neste momento, roga a Deus que os eleitos neste município de Sete Lagoas cumpram com fidelidade, competência e dignidade o poder que lhes foi otorgado pelo povo e que sejam felizes no exercício dos seus respectivos mandatos, exercendo-os em nome e em benefício de toda a população de Sete Lagoas, sem qualquer distinção ou preferência. Sei que não é necessário dizer, mas sei também que nunca é demais lembrar que, de acordo com a nossa Constituição Federal, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos previstos na própria Constituição Federal. Desta forma, neste momento, é oportuno lembrar a sábia lição do saudoso Ulisses Guimarães em seu discurso sobre a Constituição Federal, em proferido em 5 de outubro de 1988, quando ele deixou assegurado o seguinte, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontar, nunca. Não poderia deixar de agradecer aos meus colegas magistrados pelo apoio, ao Ministério Público pela parceria, à Prefeitura Municipal de Sete Lagoas pela colaboração, aos servidores, aos senhores vereadores pela compreensão e colaboração, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal pela dedicação e apoio incondicional. Aos servidores da Justiça Eleitoral pela dedicação e competência. Aos eleitores de Sete Lagoas pelo comportamento ordeiro e democrático. A todos os candidatos pela colaboração e compreensão durante o processo eleitoral. Encerro minha fala agradecendo carinhosamente a minha esposa Lívia e a minha filha Mariana Tiene ambas presentes nesse momento, pela compreensão de aceitar e entender minha ausência durante o período eleitoral, quando meu tempo foi dedicado praticamente ao ofício judicante. Desejo sucesso a todos os diplomados e muito trabalho em prol do povo sete lagoano, buscando sempre o bem-estar da nossa gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos os senhores. Agradecemos a presença de todos, desejamos uma excelente noite.